没想到罗舅还藏了不少纯元丹，这下便宜我们了。啊，好酒。嗯，这是何物？哦，哦，哼，这不就是罗舅的魔渊变功法？这东西还不错，小子，你将元力收入骨片之中。妖血入体，拟其形，护其力，控其神。这上面就是魔元变的修炼之法，对你倒也有些好处。嗯，要这个功法有什么用？像罗舅那样，不仅样子丑，威力也就那样。嗯嗯，如果有纯正的魔元血脉，这门功法可相当厉害呢。哦。是吗？<笑>功法是上乘功法，就看谁来用喽。越过前面的那片山脉，就快接近沙漠的中心区域了吧？大荒古碑，应该就在那里。嗯，大荒古碑之中，说不定会有祖符的线索。祖符。紫云谷，大胆！你是何人？这远古废剑已被我古剑门封锁，闲杂人等一概禁止入内。在下只是途经这片废剑，马上就离开，还请两位师傅通融通融。要过此剑也不是不可以，只要有个五万十万的纯元丹就好。五万十万？你们这不是明抢吗？别跟你商量，是给你面子。滚！瞧你这穷酸样，没有纯元丹就休想从此地过。滚！哼、嗯！小子，你竟敢采摘此地的灵药，我看你今日是别想活着出去了。嗯。来了，哦，嘿嘿，这应该是一只远古龙猿。远古龙猿，嗯，那可是最强的魔猿之一，他的精血倒是极为适合修炼魔猿变。哼，其威力可远超罗舅施展的魔猿变。怎么样，小子？走，我们去看看。
，远古龙源就在里面。你确定可以搞？当然。哼<笑>，好嘞。嗯要不，我们还是先撤吧。啊，你不是说可以搞的吗？呃，可以是可以，只是雕爷没想到这龙渊也是造化境，所以……那到底搞不搞？呃，应该、呃、可以搞。气息，不会被他发现的。哦，接下来怎么搞？看到那龙角没？那是龙源体内龙之血脉的特征，你要从那里取出精血。你的掌握之中，喂，你也太不靠谱了！喵，切，想当年，雕爷可是连真龙都吃过的。这之法，也唯有一些拥有传承技艺的强大妖兽知晓。要炼制这等奇物
，需要凝结无数妖兽的精血。万寿果炼成，远古龙猿就能借着他的力量再度进化，成为能够匹敌涅盘境的强者。涅盘境的妖兽，你要是炼化了这万寿果，说不定你的实力就会更进一步哦。啊，这万寿果，我就收下了。等等啊，像龙猿这样的妖兽已经有些灵智了。什么意思？远古龙猿在万寿果上种下了烙印，一旦被摘走，他就能立刻察觉，并且感应到偷果之人的方位。哎，可惜了。哼哼，这种小儿科的烙印，留意我轻轻松松就能掩盖住了。啊？是吗？哼，胆小瞧你雕爷。嗯，看好吧你们。靠谱吗？啊！啊！快走！虽未能取得龙元精血，不过这两枚万寿果也算不错的收获了。小子，又是你，竟敢还留在此地！哼，又是这些古剑门的人，这是何人？古燕长老，就是这个家伙，擅自闯入我们的地盘，他甚至还在此采摘灵药。哦，哼。小心点儿，这老头有点实力。古岩长老，之前只是误会，我只是途经此地，所得灵药尽数奉还便是。嗯，告辞。站住！不知长老有何指教？这位小兄弟。在我古剑门的地盘，事情可没这么简单就能解决。什么意思？哼，当然是要赔偿，把你的乾坤蛋和灵宝都交出来，说不定我还能饶你一命。哼哼，古剑门，我看你们就是强盗门。小子，想耍横，你要看看自己的实力。七九，林动，直接给他一枚万寿果。哼，雕爷自有妙计。识相的要老实把东西交出来，交出来。哼，长老，在下自知不是您的对手。嗯嗯嗯嗯，我这里还有一枚血果，不知可否算作赔偿？拿一个破果子就想糊弄我们，<咳>小子，把血果给我。血果可以给你，只希望长老可以放我离开。好，老夫答应你。顾云长老，啊<咳><咳>，看在你小子识相的份上，就不追究你的擅闯之罪了。滚吧。<咳>顾延长老，就这么放那小子走了，是不是太便宜他了？哎呀，你们懂什么？有这个就足够了。<笑>走，我们回去。天下可没有免费的午餐。接下来就等着开一场好戏吧。
，我们跟上去。规模如此阔气，怪不得这么嚣张。那不正好？嗯，若是他们能和龙元拼个你死我活，两败俱伤，那你，那我就能夺取龙元的精血了。哼哼。拜见掌门师兄，师弟，难得见你这么高兴，看来今日收获不小啊！<笑>掌门师兄，请看。哦，好厉害的灵果！<笑>掌门师兄好眼力。今日采药偶然得来的，若我能炼化此果，说不定能和掌门师兄一样，迈入造气境大成。远古废界，宝物颇多，不枉费宗门封山。若是有机会斩杀废界深处的远古龙元，啊，想必能够得到更多宝物。啊，掌门师兄放心。等我炼化成功，就与掌门师兄一同前往。<笑>好。听令，凡是元丹境以上者，立刻集结，不古剑大阵。是，掌门。
留给古剑门的时间不多了，古言。
，东西还你。这畜生可算是走了，看看你干的好事，掌门师兄，我一定是那小子做的手脚，我不会放过他的。龙元受伤这会儿。警惕性最低，最适合催眠。一会儿你负责偷惊喜，雕爷我帮你负责催眠，这样咱们绝对不会被发现。哼，怎么样，雕爷这计谋如何呀？<笑>是是是，雕爷真是足智多谋，希望这次可以搞成功。哼，有你雕爷在，当然能成功。是吧？啊啊！这畜生竟然如此凶悍！放心，那龙元应该进不来这里。我们可以借此地躲避一下，待那龙元走后，我们再离开这里。啊，看来只能这样了。这龙元惊喜，可真是得来不易啊！若你能炼化这惊喜，便可炼成魔元变，到时候你的功力能提高数倍都不止。好，现在我就炼化惊喜。不过，远古龙元的惊喜极其暴力，绝非罗教所吸收的普通大力元可比。一旦炼化失败，则可能被暴力侵蚀神智。最后变成人不人鬼不鬼的怪物，要得到力量，就必然会有风险。我会小心行事的。嗯。别担心，小严。大日雷体。
灵体能无法抑制侵蚀之力吗？行动，稳定精神，不要被龙人阶级侵蚀神智。啊啊那种使用大力源的惊险根本就不够看，你可是使用了远古龙源的惊险，是高级货，知道吧，小子？哼，好，那让我来试试这功法的威力。天师，龙源突然突然发疯，弟子们不敢轻举妄动。好不容易等等他冷静下来，天也黑了。嗯，什么动静？难不成那龙源又出来了？啊这魔猿臂还真是厉害，小畜生，你可让老夫好找啊！原来是古猿长老啊！今日老夫必要挟持。<笑>那你来的正好，嘿嘿，有好戏看喽！春红，别吵。认真看，这小子怎么一下子变？
别强了。这天灵补给是怎么了？小子，不要慌，这是天灵补给中的天龙真血开始显现了。天龙真血，什么意思？意思是你的天灵补给到了要升级为高级灵宝的时候了。高级灵宝，那要如何才能升级呢？当然是要去找到能升级的材料了。另外，还需要一位高级灵符师。才能将古籍升级为高级灵宝。嗯，明白了。这里离大魁城应该不远了，我们先去那里看看。走，小爷。好久没来这种大城市了，倒还真有些不习惯呢。小子，先去找升级古井的材料吧。嗯，大魁城中应该会有各种宝物拍卖会，我们先去打探一番。这里应该就是武盟的拍卖会，嗯，参加的人还真不少呢。
欢迎各位来参加我武盟举办的拍卖会，也希望各位能守好规矩，莫要在我武盟的地盘闹事。谁敢在武盟的地头闹事啊？怕是不要命了吧？就是，各位请吧。这拍卖会的规模可是比盐城大太多了。啊，精神力吗？这精神力怎么如此怪异？哎，你看，快看快看，那不是阴魁宗的画宗吗？哎，看来这次的好东西都要被他收走喽。哎，嗯，阴魁宗。千千姑娘，画宗护法，可恶，差点中招了。哎，千千姑娘，千千姑娘，千千姑娘，大魔鬼，快起身！千千姑娘，千千姑娘，千千姑娘，千千姑娘。天生媚体，一颦一笑都会使人沉醉不可自拔。啊！啊！这个女子至少也是早期进小城。这大魁城，还真是卧虎藏龙啊！千千姑娘无论到哪里，都是万众瞩目啊。青青姑娘，一会儿要是看中了什么灵宝，可以先知会一声。我自然是会让与芊芊姑娘的。画宗护法有心了，不过，芊芊看中的东西，还是习惯自己动手呢。哼，那我便不客气了。让诸位久等了。诸位今日都是冲着宝贝而来，老规矩，第一件拍品，魔林金心，起拍价五千纯元丹。小子，这是升级天灵古锦能用上的材料，买下它。好的，五千纯元丹，六千，七千，一万。啊、这种环节真是无聊透顶。两万。恭喜这位小哥，两万成交。第二件牌品，冰晶玄铁，起拍价七千纯元丹。高级灵宝玄黄地甲，十八万纯元丹，由阴魁宗化宗护法所得。<笑>抱歉了，千千姑娘。恭喜化宗护法，又得一件灵宝。这个画宗可真是阔气，幸好他对这些材料没什么兴趣，这下可以去升级古籍了。接下来是一件额外拍品，这个神秘蒲团是我们意外所得，目前只能确定它是一件辅助性灵宝，起拍价五万纯元丹。这蒲团
，好像有什么奇怪的力量。六万，花宗护法出价六万，有加价的吗？小子，那个蒲团有古怪，可是六万一次，别可是了，快！六万两次。六万三次，七万，七万，有人出价七万。居然敢跟华宗抬价，七万一次，七万两次，八万，八万，八万。华宗护法出价八万，还有出价更高的吗？小雕，这个东西真的值吗？你听妖爷的，错过这次机会就没有了。还有出价更高的吗？十万。小子疯了吧？十万买个辅助灵宝，可不是吗？这人疯了呀！还有人出价更高的吗？华宗护法这是放弃了？切，一件辅助灵宝而已，不值得。嗯。<笑>这位小哥成交了，十万纯元丹啊，小雕，希望你的感觉是对的。公子，请留步。穆姑娘，不知有何事？既然公子知道小女子的名字，那是否该告知一下大名呢？在下林动，林公子并非大荒郡人士吧？啊，正是，我也是刚来大荒郡不久。能在这里结识林公子，还真是……芊芊姑娘。嗯、啊。在下先行一步了，改日再见。华宗护法走好。提醒林公子一句，华宗这个人很是难缠，公子要小心提防了。多谢芊芊姑娘提醒，那在下先告辞了。在下林动，两日前约了与程大师见面，烦请通报一声。啊，林动小友，里面请。啊，多谢。在下林动，拜见程大师。这位小友，说正事吧。在下有一件灵宝，想请程大师帮忙炼化。让老夫看看是什么样的灵宝吧。小友，这灵宝颇为独特。若是要炼化为高级灵宝，恐怕需要耗费不少材料。不知小友可有准备？啊，材料晚辈已凑齐。小友准备的倒是齐全。另外，还需要五万纯元丹。嗯，真是够贵的。小友说什么？啊。没什么，没什么。提醒小友一句
。灵宝在炼化过程中会有不小的风险，若是失败，估计和材料尽毁。啊！这家伙居然说了钱之后再说。那便拜托程大师了。幸不辱命，恭喜小友，此物已晋级为高级灵宝。多谢程大师了，真是一件好宝贝啊！华宗，这是万宝龙，可不是阴魁宗，你还懂不懂规矩？哈哈，不好意思，感应这里波动太大，实在是忍不住好奇心呢。这位兄弟。是否可以将这灵宝转于我？至于价格嘛，我一定会让你满意的。不卖。华宗，请出去吧。若你再坏我万宝楼的规矩，可就别怪老夫不客气了。是在下失礼了。给你一天时间，好好考虑一下吧。小友，我劝你还是早点离开大魁城为好。多谢程大师提醒。不过，我林动也绝非怕事之人。是为你去大荒古贝尔特意炼制的符魁，你来试试。嗯，好嘞。这尊福魁已经融合了我的精神力，有他护身，你去大荒古碑，我也放心一些。嗯、多谢爹，有这个福魁，这次我一定要弄个高级灵宝回来。嗯，启禀皇后法，那小子一天都缩在客栈里不出来，是否要动手？既然答应给他考虑一天，那就继续盯着。是。宗儿，是遇到什么事了？没什么事，只不过是我相中一件灵宝，但有个不开眼的家伙却不肯卖给我。我在等他自己觉悟。
不行。精神力、原力都试了好几遍，这蒲团怎么一点反应都没有啊？真是可恶、啊！明知道是宝贝，却不知道怎么打开。啊、我说、嗯，你不会是看走眼了吧？这根本不是什么灵宝。你你你敢怀疑雕爷的眼光？我告诉你，这绝对是个宝。哦，嗯，那到底宝在哪里？嗯，空有宝箱，却不知道怎么打开。哎，干脆用远离风开看看。行啊，轰坏了，你赔我十五万纯元丹。算了，雕爷自个儿琢磨会儿。奇了怪了，这玩意儿到底是不是灵宝啊？只要是灵宝，不是对原力有反应，就是对精神力有反应。啊？难道？嗯真有反应了！哎呀！啊！啊！没事，小严，只是意外而已。嗯？小子，你做了什么？我只是试了试，将原力和精神力一起使用。没想到真有反应，就是反应有点激烈。没想到你这一通瞎摸瞎摸一通，倒像是找到门道了。快，再试一次。不会有什么危险吗？嗯，放心，你试试把原力和精神力均衡注入，让他们在里头势均力敌，应该就能解开这个蒲团的秘密了。嗯，好吧。臭小子，你急什么？慢慢来呀、啊！哎，让我再试试。嗯，精神力少了，原力又少了，再加点力。哎呀，这么简单的事儿都做不好。站着说话不腰疼，这根本不简单。哎呀，再来！哦，哈哈，成功了！怎么样？嗯，雕爷就说这蒲团是个宝贝吧。哈哈，这到底是什么呀？这蒲团里是一种极其罕见的阵法，能将精神力和原力合二为一。是融合而成的。到底是精神力还是原力啊？哼，这可是元晶之力。元晶之力，有了这一招，你小子可是又强了一大截。嗯，啊，是吗？让我试试这元晶之力有多强。嗯，小心疯了！难道你想把这个炸飞不成？哎，好吧，等以后有机会再试。嗯，走，我们先离开大魁城。嗯，干嘛走的那么着急？那个画宗不会善罢甘休的，我可不想在他的地盘跟他起冲突。哎呦，这段时间没白历练。处事老练多了，走吧。几位都跟了这么久了，还不现身吗？两个造型。
平静大朝呢？<笑>灵动兄弟怎么走得如此匆忙啊？我要的灵宝，灵动兄弟可还没有给我答复呢。抱歉，不做考虑。想不到灵动兄弟竟如此的不识好歹，动手！是。大护法，你如此明目张胆的抢劫，恐怕不太好吧？大荒郡本就是适者生存之地，那柄古戟也需要一个更适合它的主人。再给你一次机会，把古籍献给我，在听后我差遣一年，我就留你一条生路。哼，不如化宗护法，听我差遣一年如何呀？哼，真是给脸不要脸。接下来，我们要分开行动。你带上我的精神力气息，把他们引开。切记，把人引开就好，别跟他们动手。去吧。你们往那边看看。是。看你能玩什么花样。
，你果然也是一位符师啊！可惜碰到我了，你可讨不到什么便既然我们俩都是符师，正好可以切磋一下。哼！化宗护法会合。灵动兄 弟， 你的本事不会就只有逃跑 了？ 这化宗还真不好对 付， 想不到那家伙竟是个灵符 师， 再加上他那尊中等符 魁， 小 子， 这次。你可是踢到铁板喽！哼，那又如何？看我的，冰泉剑，去！化身符阵，万化岩。哈哈哈！你的精神力，我就收下了。请吸收我的精神力。你的灵宝和小命，我现在都要取走。
行之力。啊啊啊画宗护法，现在你该乖乖认输了吧？<笑>我堂堂阴魁宗护法，怎会向一个毛头小子认输？阴魁大法，是取经古印。股精神力在我体内互相冲撞。嗯，这画宗的精神力极度阴郁，你得想办法炼化它们，不然会留下后患的。啊啊啊、小严，走，我们先离开这里。嗯小严，我们走。这小子竟然杀了花护法。将那灵动千刀万剐，小子，杀了华宗，你接下来的麻烦可不小哦。我知道，阴魁宗肯定不会放过我。小子，华宗的精神力极度阴郁，你得尽快炼化才是。先找个安全的地方落脚。待我把华宗的精神力吸收后，再想办法。小燕、啊，快，快跟上！嗯、小姐，调查清楚了，华宗是被林动所杀。其父化骨长老正派出阴魁宗分部的所有人手捉拿他。退下吧。是。林动，你要怎么过这关呢？快点，在两边集合，快！是。这么长时间，人手还没有集齐吗？啊，化骨长老，我们还需要些时间调动人手。哼，一群没用的废物。化、哦、化不了。画宗的精神力已经完全被我吸收了。小子，接下来你打算怎么办
，现在阴魁宗的人必然在四处搜寻我们，我们在这里先躲藏一阵，趁现在，我可以将这万寿果炼化了。嗯，小子，你确定现在就要炼化万寿果？嗯，阴魁宗肯定会穷追不舍，我必须提升实力才能自保。嗯，若你能炼化成功，实力至少能提升至造型境大成，而且同雷体也能更进一步。不过这风险嘛，我知道。嗯，之前只是一些龙元精血就够我受的了。这万寿果的风险，自然更不用说。小子，要不再缓缓，等准备充分了再炼化也不迟啊。只怕对手可不会给我们留那么多时间。我意已决，麻烦你们帮我护法吧。好吧。陈虎，我们去外面守着。上了就不能安静一会儿吗？哎，雕爷当然知道这有危险，不过这小子若想要变强，这些磨练也都是他的必经之路。我们能做的也只能是耐心等待。啊、是造气境强者的气息。啊？难道这么快就被发现了吗？陈虎，跟我来造气境强者，幽灵。老先生若是想要探宝，怕是来错了地方。这里可是我们妖兽的地盘，劝你还是速速离开为好。装神弄鬼，给我滚开！陈、啊、虎，动手！啊啊啊
看来你这妖兽在失去身体之前，也应该是极为强大的存在。不过，以你现在的实力，绝非我的对手。那今日就让你尝尝雕爷的手段。陈红，这老头不好对付，小心点。不知道，灵动那小子就在这里面，他不会以为靠着你们这两个畜生就能够逃过一死吧？没想到，雕爷现在连一个早期进的人都……不过，雕爷可是不会让你进去的。哼哼，真是顽固的畜生。原来那小子躲在那里面修炼，给我滚开！时间，<笑>谢了，小雕，小严、呃，接下来就交给我吧。嗯、林动，这老家伙有点手段，你可要小心应付。我会小心的，你伤得不轻，快去休息吧。嗯。小严，小子，老夫今日就要你为我而偿命！华宗贪图我的灵宝，由此下场也是咎由自取。我说是一件灵宝，就算我儿要杀你，那也是天经地义之事。简直蛮不讲理！
虽然强大，不过想要硬汉我造气境大成的实力，未免也太异想天开了。现在，去死吧！他硬拼，不好！小燕。你醒了，木姑娘，伤口还疼吗？已经没有大碍了，那就好。穆姑娘，不知这里是？这里是大魔门，你放心，阴魁宗的人绝不会进来这里。啊，多谢穆姑娘救命之恩。<笑>大魔门和阴魁宗向来不和，阴魁宗的敌人不就是我大魔门的朋友吗？嗯朋友之间，自然是要互相帮助。穆、啊、姑娘的大恩大德，不知如何回报。哎，林公子莫要多想。
萱萱是佩服公子，竟然能打败化骨，当真是英雄出少年。幸亏那化骨贪生怕死，否则谁输谁赢也就不一定了。不过，林公子杀了华宗，如今又重伤了化骨，恐怕整个阴魁宗的势力都会追杀你。灵动公子，你加入我们大魔门如何、嗯呃？只要林公子加入我们，林公子的事情，自然就是我们大魔门的事情。多谢穆姑娘的好意。我来大荒郡只是为了磨练自己，并未想过加入任何门派。哎，好吧。我也不强求公子，只是芊芊第一次被男人拒绝，还真是有些不习惯呢。穆姑娘，抱歉，穆姑娘。<笑>灵动公子若是改变心意，芊芊随时都欢迎你。多谢穆姑娘。不知林公子接下来有何打算？大荒古碑封印即将开启，我准备要去那儿。我劝公子还是不要前往为好。为何呀，穆姑娘？古碑开启，阴魁宗必然会参加。此次据说连大燕王朝的四大宗族也会前来。如果你孤身一人。比受瓜分宝藏，就是能否活着，都难说。四大宗族，灵动公子啊，啊，你没事吧？没什么，多谢穆姑娘好意提醒。不过，这大荒古碑，我必须要去。这几天日夜兼程，总算及时赶到了。让开！让开！让开！让开！让开！别挡了呀！这这什么呀？凭什么让我们让开？就是啊，这里这么大，我要走其他地方吗？他们是古剑门的人，这么惹不起？哼，还真是冤家路窄。哎，快看，大魔门的穆芊芊来了！真美啊！芊芊姑娘，芊芊姑娘，芊芊姑娘，不要离开我，别走啊！芊芊姑娘，芊芊姑娘，你看见没？退下吧，这不是阴魁宗的藤磊少宗主吗？又是阴魁宗。藤少宗主，真是好久不见了。芊芊，可是时常挂念着你呢。你的媚术对我没用。
唐少宗主果然只对死人感兴趣呢。最近大魁城中有叫灵动的小子，处处与我阴魁宗为敌。我听说此人与你走得很近啊。少宗主消息倒是灵通。我确实与他有过几面之缘，不过，不过据我所知，他好像已经离开大皇郡了。哦，是吗？芊芊与此人并非熟识，何况，他若还在大皇郡，又怎会逃过藤少宗主的法眼呢？既然如此，那便告辞了。原来你就是灵动，你身上残留着画宗的精神力，这么近，可逃不出我的感应。灵动，见过陈少宗主。哥哥，不是灵动，就是那个杀死画宗、打伤画骨的灵动。哇，这么年轻啊！这小子不怕死吗？竟然还敢来大皇古碑！长老特意嘱咐，一定要把你活着带回去，练成浮魁。是要一起上吗？都退下。这个猎物，我要独自享用。<笑>前又强了许多，以你现在的实力，依然不是他的对手。族比还有一年，我会尽快提升实力的。啊，可儿姐也来了。哥哥，秦氏宗族也来了。秦氏宗族的人。狼天兄，请。
许久未见了。一会儿可要跟紧我们哟！哎，黄埔妹妹，跟着一个不男不女的有什么意思？自然是跟着我王岩比较有趣。哼，两位能照顾好自己便是。王岩，林东，你这个废物，竟然还活着！林东，啊！诸位，真是许久未见了。这便是青竹姐姐提过的林动吗？倒也是一般，不知怎会被青竹姐姐提起。王天兄。我与这小子有点旧账要算，但他与你们林家也有点关系，这让我很为难呢。不必为难，一个分家废物而已。玲珑天大哥，这样不太合适吧？<笑>狼天兄果然识大局，这个废物若是留着，只会有损我们两家的关系。原来林动是林氏宗族分家的人，哼，那我就不客气了。董叔，我有私事，预先解决一番。速战速决，切勿耽误正事。放心，董叔。上次侥幸让你逃脱，这次可没那么幸运了。啊，这臭小子今天是在劫难逃了。在动手前，容我多问一句。嗯，这次你的乾坤带可准备好了？你，今日。必要取你性命！耶、yeah! ！藏天星小城。
，你这金台镇魔掌练的也太不到家了。让我来教教你，什么是金台镇魔掌。皇家的武学，银台，镇魔掌，大魔力之剑，我破。现在的你，在我眼中根本不堪一击。读书，走七境大成。小子，不要得寸进尺，你真当王室宗族无人不成？什么王室宗族，无非就是些仗势欺人之徒。童叔，这小子竟敢辱没我们王室宗族，杀了他！林朗天，此人也算是你林氏宗族之人，你如此纵容族人放肆，就不怕坏了林王两家关系？王长老言重了，林王两家的关系，岂会因为一个分家之人而改变？林东，今日之事。闹得过分了，若想保命，便立刻跪下，向王家人赔罪。你算什么东西？我的事还轮不到你来插嘴。你说什么？林郎天，身为林氏宗族之人，却百般讨好王氏宗族。当着众人之面欺破本族之人，辱没本族尊严，此事传出去，必然会有无数人耻笑林氏宗族，使宗族成为笑柄。林郎天，你是宗族罪人，必入宗族行辞。好个牙尖嘴利的小子，今日我便将你擒下，送往宗族行辞，看看究竟是谁该受罚。郎天。你若是真出手了，恐怕这里所有人都会认为你这是在对王室宗族服软。此事传回去，长老们必会不满。这小子如此猖狂，若是不轻他，今后还如何在宗族立足？林木叔，还请不要阻拦。当天，此事先作罢。这林动虽然言语狂妄，但也不失为一颗好苗子。无缘无故当众擒他，的确不合适。何况此事林动说的确实不错，你的做法过于讨好王家了。林浪天大哥，看在同族的份上，不要跟他计较了。林家要护短不成？哈哈哈哈这只是小辈之间的切磋而已，王长老不必在意吧？何况大荒古碑开启在即，我们四大宗族可还有正事要办呢。哼！快看，古碑要开启了！开启了！开启了！开启了！开启了！童叔，绝对不能这么轻易饶了这小子呀！林氏宗族，所
有人进入古碑。是，是。走。是妖精，回头再找这小子算账。哼！王室宗族听令，出发。突然到了另一个地方，这里应该是远古宗派所开创的空间。哦，小子，快过来！这是远古宗派的遗迹，此空间中凝聚了浓郁的天地元力。应该已是废弃了上万年之久。当年到底发生了什么，让远古宗派都消亡了？上万年的事儿，谁知道呢？走吧，我们先进去看看有没有祖父的线索。这妖兽一直在地下活动，难怪神出鬼没呢。我们得想办法出去，跟小燕会合。啊啊！那东西过来了，快跑！
兽好像消失了，趁现在赶紧前往远古宗派遗迹。是，一会儿给我勤快些。这次务必要在古碑空间里多搜刮些灵宝。放心吧，古岩长老，这次我们一定会把之前龙源造成的损失给您弥补回来。有些眼熟。阴风阵有多凶险吗？当时情况危险，也顾不上那么多了。何况我还在阴风阵中练成了御雷体。不过，幸好有你在才能成功。放开，放开雕爷！不过你这拼劲儿，确实有几分你雕爷的风采。走吧，我们该上去了。嗯。啊？
，等等，快看那！奇怪，那是什么？走，去看看。说不定是远古宗派留下的宝物呢。是他生前所设的屏障，只是年代久了，所以威力小了许多。否则，你的御雷体也未必闯得过。有着极大的关联，那枚黑色符文应该就是祖符。现在可以确定，祖符就在古碑空间之中。哎，我们快走吧。嗯、啊，怎么了？他们抵御的那股可怕的力量究竟是什么？让他们拼上性命也要守在这里？不清楚。也许他们有着什么特殊的使命吧。盘丹啊，这便是涅盘境才能炼成的涅盘丹吗？嗯，不错。虽然你现在离涅盘境尚有一段距离，不过若得到涅盘丹，将来修炼必定是事半功倍。多谢前辈馈赠。好了，走吧。气息在这里，怎么看不到他？明道，你是在找这头畜生？小岩，不言，有什么事冲我来，立刻放了小岩，放了他、呃！快住手！老夫今日好好跟你算算之前的账。你。你有办法救出小岩吗？你先引开那古岩，雕爷自有办法。老家伙，想找我算账，哼，也不掂量一下自己有没有这个本事。狂妄的小子，老夫定要捉灭你
，来呀，老家伙！给彪爷出手了。还给小严的，没事了，小严。啊，哼，啊，领导小心！哎、啊，臭小子，去死吧！吞狼断山掌，魔猿变。拼命了，硬生生击了那老家伙一招。若不是你练成了御雷体，不死也会受重伤。我可不想让他伤害小严。之前面对化骨的追杀，你们不也拼命保护我吗？兄弟之间，不就应该如此吗？怎么了？啊，没没没什么。哎，传火，下次长点脑子吧。别又给你刁爷添麻烦！都，哎，看我，你敢对你刁爷动手动脚？雷动，你不是划过他？雷动，雷动！确定是这里吗？不错，我的本命灵符对这里感应最为强烈。嗯，哼哼，看来祖符极有可能就在此地。快，我们先进去打探一番。嗯，小严，我们走。这种好东西，可不能便宜了阴鬼宗
。去，通知少宗主，高等福魁即将到手。是，曹长老。你们阴魁宗的人都认识我呢，你想怎么样？散去福魁上的精神烙印？不可能。烙印。玲珑兄弟，有话好说，我我照办便是。哼多谢了，这位长老。小子，就算你拿到高等福魁又如何？一旦少宗主知道，他是绝对不会放过你的。啊、<笑>是我阴魁宗的人马赶到了，林动，现在交出高等福魁，还来得及。这这这小姐，是阴魁宗的人。哦，难道阴魁宗已经把高等福魁收走了？穆芊芊，彭磊，穆芊芊，你竟敢对我阴魁宗出手！彭少宗主误会了，芊芊也只是刚到这里。<笑>少在这儿跟我装傻！那尊高等福魁呢？未曾见过。你最好交出来，否则现在就灭了你们大魔门。滕少宗主怕是有些自大了，就凭你，给一脸不要脸！魔叉掌，大魔甲咒。看来滕少宗主对自己的实力过分自信了。给我上！是，哼！怕你不成？上！是！啊！是！是！是！是！是！是！林东，你逃不掉的。交出高等福魁，也许藤少宗主还可以饶你一命。我感觉这下面有什么东西。走，我们下去看看。我才不要下去！那下面是九幽寒气，除非是造化性强者，若是下去，连精神力都会被冻碎。哦。你为何知道？这我……既然你不肯说，那就跟我一起下去看看吧。不，不要！走，小野。你自己要找死
，为什么还要拉上我？我真是寒气逼人，小子，这些寒气可难不倒你雕爷。开启多次，若真有什么至宝，怎会轮到你来拿？把你知道的都说出来！你先保证，我说了之后不能杀我。说，三年之前，我们英魁宗宗主亲自出马，已将这里的至宝带回宗门。自那之后，宗主便是一直在总部闭关修炼。英魁宗宗主。嘿，小子，你晚了一步。那至宝也是我们宗主的囊中之物。啊！真是个嘴欠的老家伙。没想到，祖父已被人捷足先登了。哼，小子，放心，祖父不可能会被轻易炼化。那阴魁宗宗主绝没那种本事，所以我们还有机会。看来，得去会会那阴魁宗宗主了。啊！祖父已被取走，为何我的本命灵符还要感应？这黑色石柱，似乎有些古怪。精神力，好好感受。见过前辈，不知前辈是？哼哼，想必这位便是祖父的主人吧。祖父的主人？<笑>这位应该是大名鼎鼎的天妖雕吧，妖之大陆的霸主一族。嗯，到底是祖父的主人，果然有见识。<笑>不错，老夫便是上一任吞噬祖父的主人。吞噬祖父？这位少年是为祖父而来的吧？正是前辈。不过老夫知道
，外面的祖父已被人取走。不过就算如此，那人也永远无法炼化祖父。请前辈赐教。若要炼化祖父，必须得到老夫的认可。我会打败那个人，让林家重回宗族。蝼、啊、蚁，我还不能倒在这里。啊、今日事，百倍还。我叫林青竹，古墓之事就当从未发生过。希望下次见面，你不会还像现在这般弱小。看，废物儿子！是他爸害得我们没能毁那族，你去打他，打他！废废物的儿子也是废物。我要变强，我要变强。我的符石，<笑>想不到你身上还有诸多秘密。好，技能来此处，便证明你与吞噬祖父有缘。嗯<笑><笑>寻得吞噬祖父，便以此破其封印。至于吞噬祖父是否认你为主，还得看你机缘了。祖父乃天地奇物，拥有守护天地之力，获得力量的同时，还会有着他的责任。或许以后，你会明白的。多谢前辈。嗯，没想到你这小子竟能得到上一任祖父主人的认可。看来，此次倒也不算白来。啊、我们走吧。啊、这位前辈，到底是什么境界的强者？我也不清楚，不过能成为祖福的主人，绝对不仅仅是一般的强者。不知是怎样的敌人，能击败如此强大之人？天外有天，人外有人，就算是祖福之主，也不可能是无敌的存在。这天地之间的强者，真是多如繁星啊！好了，别多想了，既然东西已到手，那便先离开此处吧。这家伙怎么办？既然答应不杀他，便把他留在此处吧。嗯、小燕，我们走。啊实力也不过如此。穆芊芊，把高等符给交出来！若不是为了这个，你早就没命了。我说过，从未见过什么高等符魁。我会让你开口的。终于是祭出符魁了吗？现在认输还来得及。难道我穆芊芊会怕你不成？林东，那小子怎么会在里面？给我追！小雪，现在怎么办
。走，我们跟上去看看。小子，别想跑！呃彭伟少宗主，见到我何必如此激动啊！臭小子，那尊高等福魁石被你收走了。不错，正是在下。你这个狡猾的小子！少宗主，给我上！杀了这小子！是。是。人人在林动的手上，小姐，那尊高等福魁怎么办？只要不是落在阴魁宗的手上，对我们总是有利。臭小子，你夺我福魁，今日我是不会放过你的。这福魁本就是远古宗派的宝物，怎么就成了你的？臭小子，不要太得意。所有人将精神力传送给我。是。是阴魁大阵。看来这藤本是给逼急了。彭少宗主，这便是你要的高等福魁，不知感觉如何呀？不要以为得到一尊高等福魁，就敢在我面前放肆，给我去死！想杀我？今日便先取你性命！福魁，攻击！嗯想跑，福魁，追上去！啊，这是怎么回事？小子，刚刚那么几下，早把你的纯炎丹耗光了。什么？这么快？哼，你以为高等福魁的战力是白给的吗？好吧，看来今后还要省着点用。等之后有机会，再找那阴魁宗的人算账。<笑>芊芊真是有眼福，竟能看到林公子以一人之力独抗阴魁宗。啊，穆姑娘见笑了，我只不过是凭借福魁之力而已。说来，林公子能得到这高等福魁，我们大魔门可是出了不少力哦。林公子该怎么答谢我呢？穆姑娘，若让阴魁宗的人得到这东西，对你们来说……可不是好消息吧？<笑>不错，至少林动公子是我们的朋友。公子此次应当也是冲着造化武碑而来的吧？造化武碑？啊？难道公子从未听说过？我出入大皇古碑，对这里并未熟悉
。这造化武碑是远古宗派当年传授弟子武学秘籍所在，而若能进入古碑修炼，则有可能获得造化级的武学。造化级的武学，不错。林公子是否愿意与芊芊结伴同行呢？我一向独来独往惯了。而且之前得罪了太多仇家，恐为穆姑娘带来麻烦。既然如此，那芊芊就先行一步了。期待在造化武碑也能见到林公子一鸣惊人。我们走。是。是嗯，小子，看来此次又有意外收获了。不知这造化武碑。究竟有何神奇？我们走，小严，出发这次我们还有没有机会进入造化武碑啊？哎，四大宗族在这儿，就是，这次没戏了。哎呀，哼，这些杂鱼倒是有些自知之明。我们四大宗族必然都能占据一席之位，而王延少爷要尽力习得一门造化武学，这样我们王家在四大宗族中的地位就能更进一步。<笑>童叔放心，我一定不负家族众望。好像有人忘了，是怎么被一个分家小子打得找不着北的。<笑>嗯、秦氏，你少阴阳怪气的！待我得到造化武学，看你还敢放肆！啊，那不知要等多久了。真是不好。少爷，先把精力放在造化武碑之上，那小子的事之后再处置。哼！林动公子，我们又见面了。啊、穆姑娘，小子，这么高调出场，当你的仇家都眼瞎呀？要进入造化武碑，必然要争这一席之位，倒不如这样痛快些。古碑之中，好像还有些别的东西。啊、哦，别的东西。等你进去之后，自然就知道了。现在先征得席位。狼天，你去吧。是，木叔。从武碑之中得到一部造化武学，那就有跟他动手的资格了。造化武学，王延少爷，请登上席位吧。嗯。可比不上林郎天，是不是废话吧？他还败在林动手下。那王爷凭什么站在席位之上啊？就是，他也不上，我们也上，是吧？
若谁有不服，尽管出来。我王室宗族会告诉他，为何王岩有资格占这一席之位。我站在这里，王兄应该没有意见吧席位了，怎么样？我们要不要上？等等，强者太多，别去做出头鸟。不敢，不敢。先看看情况再说。还是算了，我觉得这事儿。哎，这小子疯了！他干嘛？就是。林动。哎，这小子虽然是分家之人，行事倒是有些魄力。站住！有何赐教？就你这种无门无派之徒，也想觊觎武辈的一席之位？不想死就自己滚吧！武辈席位，本就有能者得之。王长老有什么意见？<笑>就凭你？哼，他都能在上面，我为什么不行？哎，这王岩还是说他的。他都能上，我也能上。就是啊，我也能上。你这狂妄的小子，老夫今日就好好教训你一番。金台镇魔掌，金台镇魔掌。小子，想活命就赶紧滚！我可不会手下留情的。那就请多赐教了。穆叔，嗯，<笑>我倒想看看这林动有何底气，敢顶撞王统。可是。
手段。王统长老，我现在可有资格了。这个林动果然有两下子，是那个王总不行。这王家实力也就一般般嘛。嗯，不错不错。没想到他的实力又见长了。谢了，小严。恭喜了，林动公子。多谢穆姑娘。哼，不过是依靠福魁之力，有什么好得意的？信不信我现在就能一巴掌把你扇出去？你。<笑><笑>下一席，我擒虎门要了，旁门也要一席。哎，你看，小王，我被启动了，行了，行了，太行了，太行了。看当天能不能得到造化武学学空间了，这些都是远古宗派的武学传承。太好了，快找造化武学。嗯，嗯，六品武学天罗掌。走，我们再找找别的。是不是应该再往上看看？啊？嗯、啊？<笑>小子，快过来！怎么了，小雕？快，快追上他！那是什么？那是武碑的碑魂。碑魂？找到碑魂，就能让他告诉你造化武学在哪里。原来如此，那可不能放他走。
前辈，嗯，师尊，拜见师尊。好好，师尊，这位就是您的传承者吗？不错，你带他去吧。遵命，师尊。什么意思啊？前辈，跟他去吧。我们走吧，来吧，来吧，小老鼠。啊，小小老鼠，哎，小丫头，我可是天妖雕一族，连你那个黑瞳师尊都对我敬畏三分。我劝你说话小心点儿啊！啊！是造化武学，嗯嗯，这里存放的都是宗门的造化武学。哇，这也太壮观了吧！跟我来吧。这个看着很厉害啊。这个这个，好像更厉害。小妹妹，这些造化武学是不是我都可以学啊？这小子怎么一下子就原形毕露了？嗯，啊。不会吧，这些都不给我学啊！你是师尊的传承者，你要学的是那个。我们又见面了。半步造化境，若你能从武碑之中得到一步造化武学，那就有跟他动手的资格了。要进入造化武碑，必然要争这一席之位。就凭你去死！天灵击法，天龙起。我现在可有资格了。这应该就是造化武碑的武学空间了。
造化无血。里面远古宗派的那些东西，怎么会出现在这里、啊？师尊，这位就是您的传承者吗？不错，你带他去吧。这也太壮观了吧！这里存放的都是宗门的造化武学，这些造化武学是不是我都可以学啊？你要学的是那个。这些人之中，有谁能够领悟造化武学啊？我看啊，还是那个林琅天机会最大。那也未必，在武威之中能够参悟造化武学的人，简直屈指可数。可儿，莫要多虑。琅天是我林氏宗族的天才，以他的资质，不会有问题的。是，木叔，可儿明白。嗯。不知林动会如何？这家伙，每次都能有出人意料的表现。我说，我，哎，王延少爷，希望你把握住下一次机会。头叔放心，下次我必然能得到造化武学。嗯，哎，看来这些人都没得到造化武学。是啊，现在只剩下两个人了，不知结果会如何。天果真是个天才啊！哦，林郎天果然是四大风族中的佼佼者。莫叔，郎天做得好，你当真是实力不凡呐！恭喜了，林郎天大哥。啊啊！啊，造气镜，也不知道这小子为什么会在这里突破。是啊，这是怎么回事、啊？只是突破造气镜而已，有什么好大惊小怪的？想不到灵动竟能在此处突破这造气镜，我竟然突破这造气镜了！嗯，想不到你这么快便完成了突破，那么接下来，嗯，就请接受我宗派的武学传承吧。小子，还愣着干什么？快去呀！
这等气势的造化武学。这林动竟能得到此等武学，还真是让人惊叹呐！造化武学，终于是到手了。嘿，哇，林氏两人竟都得到了造化武学，林狼天、林动到底哪个更强一些啊？废话，当然是林狼天。林狼天可是林氏宗族的天才。可这林动虽然出自林氏分家，但他的实力竟能得到如此造化武学，也非同一般呢。林动，啊，恭喜你得到造化武学。可儿姐，<笑>当真是英雄出少年呐、啊。啊这位是我林氏宗族的林木长老，啊，晚辈林动，见过林木长老。林动，你之前的事迹，可儿也曾与我提过。多谢可儿姐，不用客气。此次你与狼天都得到了造化武学，这让我们林氏在大燕王朝中的实力又有所提升。木叔，希望不久之后的族比，你也能好好表现。多谢林木长老，小子定当竭尽全力。嗯，想不到林狼天也得到了造化武学。我看这事儿可没那么简单。啊？什么意思？哎，现在还不好说，只是一种感觉而已。诸位。此次我们四大宗族进入大荒古碑，并非只为这武学而来。啊，他什么意思啊？四大宗族还有别的目的？不清楚吗？狼天，此事由你来向大家宣布吧。是，木叔。诸位，经我们四大宗族发现，在这块造化武碑之下。还隐藏着一座远古宗派的地下宫殿。什么？地下宫殿？这地下宫殿之中必定有什么远古宝藏。而在这宫殿之中，埋藏着远古宗派真正的宗族宝藏。诸位，我们四大宗族并不打算隐瞒什么，也没有独自占据之念。宝藏之归属，全凭各自本事。太好了，要发了！这是要发了。当然，若想得到宝藏，并不会那么轻松。在这地下宫殿之中，还有着极其强大的守护兽存在。守护兽？这这这可怎么办啊？而我们四大宗族必将全力应战守护兽。若是愿意与四大宗族共同御敌，我们也愿意分享宝藏。啊，这事儿风险很大呀。虽然四大宗族在这里，但是……嗯，不过远古宗派的宝藏可是很有吸引力的。哎，怎么样？要不要拼一下？我们大魔门对远古宗派的宝藏很是感兴趣，我们愿意加入。阴魁宗也愿意加入。大魔门都加入了，是啊，我们愿意加入，我们愿意追随四大宗族，我们一起打败守护兽，我们愿意一起夺宝，小子啊，别去趟这浑水。嗯，我也感觉到了，那地下宫殿之中，好像透露出一股异常恐怖的力量。好，那便开始吧。王岩少爷。
走。小子，我们快走吧。嗯、小严，走，我们离开这里。守护兽，上受击败了。想跑？算了，别追了。我们的目的是宝藏，无需再浪费力气。走，我们进去。你为什么要找那只守护兽啊？嘿嘿，那应该是一头远古血蝠龙啊！什么龙？呃，也不算真正的龙，不过它体内可是有着真正的龙之血脉。若是雕爷能吞了它的妖灵，嘿嘿，睁大眼睛，给雕爷仔细找。是，雕爷。别让他跑了，放心，他跑不掉的。小严、啊，看来
这头雪佛龙已是精疲力尽，只要吞下它，雕爷的修为又能恢复几分。哦，你这蠢货！告诉你，这雪佛龙是雕爷的。啊、哦！我给我老实点，小雕，我觉得我们还是得谨慎点。这血佛龙连四大宗族合力都未能将他击杀，虽说他现在身受重伤，但我们还是得小心行动。嗯，你打算怎么做，小子？哼，一会儿听我指挥。真是太险了！嘿嘿，现在这驯服龙是雕爷的了。哇哦！哎，蠢货，你干什么？快给我滚开！谁让你碰雕爷的东西了？你快松开，不然我不客气了。这是。
王室弟子，大家跟我走。是。我们走。是。那些四大宗族的人竟然自己先跑了，我们跟上去。是是，邓小小姐。混蛋！少宗主，少宗主，你没事吧？快离开这里！是。是再不走，我们就完蛋了。哟，好了，小子，小严，快走。古碑还未到开启时间。这怎么办？我们该如何是好？想想办法。喂，那守护者是你们引出来的，你们这些混蛋竟然自己先跑了。你算老几？这里哪有你说话的资格？什么？这东西要追到这里了。有一个办法可以出去，集合我们四大宗族之力，强行开启古碑。啊，这这真的可以吗？这如今也唯有此法可以一试了。喂，你们两个，也过来帮忙。什么？嗯嗯嗯。我们凭什么听你的命令？若想活着出去，就按我说的做。所有人将原力注入古碑之中。是。是是是我们上。是。走。是是是。起作用了，继续注入原力。是。快看，小子，他们要强行开启古碑，我们快过去。小严。
好了，终于能离开这鬼地方了。桐树，我们走。嗯，啊，怎么回事？这怎么回事？是怎么回事？发生了什么？什么事了？在这等死吧。凭什么？这这是怎么回事？林公子，啊，怎么回事？天兄，那个乾坤带是你从地下宫殿带出来的。嗯，不错。什么？原来那守护者一直追的人是你？你这家伙是要我们所有人给你陪葬吗？夺宝本就有风险，你们应该很清楚。可你知道那守护者害我们损失多少人吗？是，是，这次损失太惨重了，确实太过分了。他是想自己独吞那些宝藏吗？至少你们还能活着从这里出去。桐树，我们走。
光谱妹妹，看来此次我们都空手而归了。以后还是别与那琳琅天走得太近为好。我们走。是是。是是林动，希望你能活下来。小燕。小燕，你没事吧？这是……原来这里面都是涅槃丹，难怪琳琅天那家伙拼了命也要抢回去。嗯、小子，面对这等强者，我们没有胜算的。事已至此，唯有一搏了。那雕爷也只能陪你搏一把了。你，魔猿变。求天旨。
根本无法承受这门武学。你为何会习得本宗的秘传功法？说。师尊，弟子拜见师尊。天泽，想不到你还留在此地。守护宗派，弟子一刻都不曾忘记。老夫已将祖父的意志传给了这位少年，你就不要为难他了。弟子遵命。天泽，你做得很好。多谢师尊。前辈，多谢前辈手下留情。你既是师尊的传承者，还望你能好好利用宗门的遗泽。晚辈谨记。这远古宗派的信念，着实让人佩服。小雕，小雕，林动，雕爷，您这是要睡到什么时候啊？啊啊啊！那那守护者呢？他已经走了。啊，什么？走了？我们也尽快离开此地吧。哎，等等，哎，小子，跟雕爷说清楚，到底怎么回事？哼，这个嘛，说来就话长了。现在就给雕爷说。你说大荒古碑的出口还能用吗？小子，别卖关子了，现在就说说。哇！我们终于出来了。小子，接下来怎么安排？先提升修为。然后，便是找回祖符费尽心力，仍未能开启远古宗派的至宝。现如今，老夫已是迈入造化境大成，正是破除至宝封印的绝佳时机。若是能参悟远古宗派的奥秘，我阴魁宗必然能够称霸整个大燕王朝
，立刻召集所有分部长老返回本部，被破除至宝封印。是。精神之火终于是炼成了。血芙蓉的妖灵果然非同凡响。小雕，刚刚我似乎隐约看到一个人形。哼，那可是雕爷还未丢失修为之前的样子。待雕爷修为恢复，小炎。小岩也提升了，小岩，你真是太棒了！想不到你这纯虎竟能凝结出妖灵，切，又让你沾了雕爷的光！哼！嗯？怎么，纯虎不服气是吧？那就跟雕爷比划比划。好了，你们别吵了，我们该出发去大魁城了。小子，你是要去阴魁宗？祖福即使被阴魁宗宗主取走，我们自然应该先从那里找线索。嗯，话是不错，但你以为藤磊会打开大门请你进去？说不定他真会打开大门迎接我呢。我们走。嗯小爷少宗主从古碑空间里得到这紫影九魄，仅仅是修炼初期就如此厉害，假以时日，必定是非凡绝技呀、啊。可惜没拿到策划武学，倒是便宜了灵动那小子。哼，可惜那小子死在了古碑空间之中，不然老夫定要亲手剐了他，为我宗儿报仇。化骨长老怕是没机会了，你那守护者的恐怖实力，那小子断然不会有丝毫活路。啊，少宗主说的极是。不过这次倒是意外发现了那座地下宫殿，只是那个守护者的实力太过强大。少宗主不必多虑，待下次古碑开启之时。可让宗主集结强者进入地下宫殿。嗯。
若是能得到地下宫殿中的宝藏，那我阴魁宗超越四大宗族，便指日可待了。嗯是宗主的来袭。哦，父亲要我尽快请曹振书返回总部，他将在十日之后集全宗之力，破除当年从古碑内所获至宝的封印。啊，看来宗主已有了万全的把握。彭雷，快给小爷滚出来！是何人在外面喧哗？少宗主，是是是林动，那林动正在门口叫嚷。那小子竟然还活着！少宗主，召集所有人，今天我让他有来无回。是，所有人，跟我走。这是彭磊，快出来！我怎么？老友来访，你是让我去闭门羹吗？怎么？居然有人在英国门口闹事！哟，这胆儿新鲜，这小子疯了吧？啊！出来了，出来了，出来了！林动，想不到你居然能活着从大荒古碑出来。抱歉，让藤少宗主失望了。你小子居然会自己送上门找死！那尊高等福魁和你得到的造化武学，我今日便收下了。东西都在，只怕你没本事拿。你这狂妄的小子！少宗主。不要麻烦你出手，那小子交由我来处置。哼，林动，今日我要拿你来祭奠我家宗儿在天之灵。化骨长老，上次的伤可好利索了？小子，这次我非要把你的骨头一块块打碎不可。嗯。呀！去！化骨长老，你好像不太灵活了嘛？看来上次的伤还未痊愈呀、啊。化骨长老。刘和小言如何了？哼，如何呀，花果长老？还要继续吗？臭小子，我跟你没完！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！大小姐，大小姐、嗯，什么事如此慌张？启禀大小姐，是是林动，那林动正在阴魁宗门前闹事。林动，你确定吗？属下亲眼所见，千真万确。想不到他居然还活着。走，我们去看看。是。先前，怎么你要出门呢？宗主。爹。是林动回来了，而且他还在挑战阴魁宗。哦，就是之前你提过的那小子，有意思，我倒也想见识一下他的本事。爹，那我们快走吧。嗯。到此为止吧，花骨长老。你不嫌累，我都快累了。没见过，你这臭小子，这人厉害啊！他是什么人啊？那人是林动，就是他打败了王岩。我听说古剑门也栽在他手上。哦，想不到花骨那老家伙竟如此不堪。看来林动的修为又精进了不少。花骨长老，你退下吧。少宗主，我。怎么，你还嫌我阴魁宗不够丢脸吗？
，林动，别欺人太甚。藤少宗主，有什么手段，尽管使出来吧。想不到藤雷所得的九品武学，倒也是厉害。这招还真不好对付。我元变。藤少宗，这九品武学倒是挺厉害的嘛。小子，你的造化武学呢？怎么不使出来看看？该不会是你资质不够，无法修炼吧？哼，对付你还用不上造化武学，我会让你后悔的。你真以为靠这种蛮力就能胜过我？我现在就了结你！少宗主，杀了这小子！竟能将身体强化到这般地步，倒是与我大魔门不相上下。藤少宗主，我说过，对付你根本不需要造化武学。少少宗主，少宗主。小子，我今日必取你性命！所有人，启动阴溃巨魔阵。可是，可是什么？快，是布阵。是。是看来，唐磊那小子是给逼急了，竟敢使出消耗如此之大的阵法。爹，我们是否要助林动一臂之力？这是林动与阴鬼宗之间的恩怨，我们尽管隔岸观火就是。可是，开剑！你们，这是阴鬼宗的人疯了，快跑！火，怎么样？有什么发现吗？喵，看来这里并没有祖父的讯息。哎，我们算是白跑一趟了。喵，嗯嗯，这是。啊！居然是密道，走，进去看看。喵。
成虎，我们找东西。嗯，这里也没有。嗯，怎么有发现？嗯，川虎，这可不像是什么藏宝的地方。不好，我们快离开这里！啊、看来这大阵也不过如此。混账！再次发动大阵！啊，少宗主，弟子们的元力已经耗完了。这次阴魁宗真是要栽跟头了。那倒也未必。小蝶、小严，你们总算出来了。小蛋，我们快走。有祖父的消息吗？哎，这里没有，快走。好吧，我们走。老夫只是闭关一年而已，现在连一个无名小辈也敢到我阴魁宗撒野，半步造化境，半步造化境。老子，你是什么人？哦、曹振说。曹振说：“那小子是灵动，他屡次三番与我阴魁宗作对，而且还夺走了我宗的高等福魁。”哦，不曾想老夫竟闭关一年，大皇军竟然变天了。曹长老，那小子不仅杀了我儿华宗，还重伤了我，请曹长老替我报仇。花谷长老，想不到你竟如此无用。那小子确实有点实力，我阴魁宗养着你这种废人有何用？曹长老，这是何意？既然你已无用，不如将精神力献于我，我自会替你报仇。放放开我！<笑>这这家伙竟然干掉了自己的同伴！赵宗主放心，那小子就交由老夫处置便是。想不到血屠手曹振竟然在大溃城之中。爹，为何我从未听说过此人？曹振可谓是阴魁宗之中最为凶残之人。一直为阴魁宗干着见不得人的勾当，曾经仅凭一人之力血洗大力归元宗，人称血屠手。这次，林动可是凶多吉少了。林动，林动，你还不是这家伙的对手，找机会赶紧跑。半步造化境。我想试试，到底有多强？哼，可别怪雕爷没提醒你。小严，你退下吧。小子，有什么手段，尽管使出来吧。金台，这
但不造化境抗衡。虽说那小子靠着强化肉体的功法能够与曹振对抗，但早期技与半步造化境之间的差距可不是一星半点儿。只怕这样下去是撑不了多久了。人心之力。什么这小子死得太轻松，看来胜负已分了。走吧，秦姐，没什么可看的了。爹，若是您出手，必定能救下林动。哦，若是能救下林动，说不定可以让他为我大魔门所用呢。爹，嗯，啊，怎么回事？没想不到，年纪轻轻竟能凝结出精神之火。曹长老过奖了，要对付你这等强者，自然是要留一些底牌的。哼，你以为靠着精神之火就能战胜老夫吗？嗯。光求天旨。这，这是。一指求天地。造化武学的威力，着实是太恐怖了。小子，见好就收，找祖父要紧。嗯，说的不错。彭、啊呃呃呃、少宗主，我有些事想请教，劳烦跟我走一趟吧。小爷，放开我！你臭小子，快放开我！曹振说：“臭小子，胜负还未分呢。”居然还活着，不愧是半步造化境强者。改日再战吧，曹振长老。我们走，小爷。曹振说：“救我！”站住！哎
！臭小子，给我站住！哈哈，林动那小子是彻底把殷魁宗给搅乱了，可能这正是我们大魔门的机会。走吧，芊芊。是，爹。林动，你为何要抓我？你真是要彻底得罪我们阴魁宗吗？自我杀了华宗之后，不是早把你们阴魁宗得罪了吗？放了我，我保证阴魁宗之后不找你麻烦。彭<笑>少宗主，你当我是三岁小孩吗？那你究竟想怎样？<笑>我只想知道一些你们阴魁宗的情报。<笑>做梦！有本事你就杀了我，我什么都不会说的。你知道一些精神技能可以直接搜刮人的记忆，不过施展过后，那些被施法者会变得神志不清。我想，你不希望我用这招对付你吧？你想知道什么？殷魁宗在上一次大荒谷被开启之时，曾得到过一件至宝，那东西现在何处？你在说什么？我不知道。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这但若是真被阴魁宗宗主破除，那就麻烦了。阴魁宗之中，有多少位踏入造化境的强者？加上我父亲，总共有三位造化境强者。竟有三位造化境强者，还真是棘手。你要知道的我都说了，你你还想怎样？你在造化武碑中得到的那部九品武学，交出来吧。什么？你这个强盗！都怪属下大意，才会让少宗主被人请走。嗯，以你半步造化的修为，竟败给了一个造气境的小子，确实是属下轻敌了。属下一定会杀了那小子，将少宗主救出来。禀宗主，属下可以调集宗内强者，搜寻少宗主的下落。嗯，且慢。磊儿被抓一事，先不要声张。这……那个叫灵动的小子，既然能击败曹镇长老，想必也不是什么小角色。现今我们也不清楚他的目的为何。何况破除至宝封印的日子就在眼前，此事不能有任何闪失。传令下去，所有人加强戒备。是。宗主，近日来阴魁城丝毫没有动静，只是增派了护城的守卫。好。横叉那个老家伙，居然这么沉得住气。爹，此事有些蹊跷。芊芊，说说你的想法。藤磊是藤叉的独子，他居然能够不顾独子的安危，只能说明一件事：阴魁城中有比藤磊更重要的东西。嗯，召集所有造气境以上强者，我们去阴魁城走一趟。
宗主，这紫影酒铺果然厉害，多谢馈赠了。别总是板着一张脸嘛，我们就快到阴魁城了。